హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు వన్ ఇండియా తెలుగు ఫేక్ న్యూస్ బస్టర్ సో రోజు మన చుట్టూ జరుగుతున్న ఫేక్ న్యూస్ గురించి మేము మీతో డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇక ఈ రోజు విపరీతంగా ట్రోల్ అవుతున్న ఒక ఫేక్ న్యూస్ ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తగ్గించిందని చెప్పి ఒక ఫేక్ న్యూస్ బాగా ట్రోల్ అవుతుంది ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ ఏజ్ అనేది అరవై సంవత్సరాలుగా ఉంది దాన్ని యాభై సంవత్సరాలకి కుదించారని చెప్పి ఒక ఫేక్ మెసేజ్ ని కొంతమంది ట్రోల్ చేస్తున్నారు ఇక దీని మీద కేంద్ర సిబ్బంది శాఖ సహాయ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ స్పష్టతనిచ్చారు అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వం అటువంటిది ఏమీ చేయలేదని రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ని తగ్గించే ప్లాన్స్ గానీ అసలు ఏ డిస్కషన్స్ గానీ జరగలేదని అటువంటివి జరగవు కాబట్టి ఎవరు ప్యానిక్ అవద్దని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇదే కాదు ఇంతకు ముందు కూడా పెన్షన్స్ విషయంలో ఎయిటీ ఇయర్స్ అబౌవ్ ఉన్న వాళ్ళకి పెన్షన్స్ ఇవ్వట్లేదని చెప్పి అలాగే బిలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ కటింగ్స్ చేసి పెన్షన్స్ ఇస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళని చెప్పి కొన్ని ఫేక్ న్యూస్ లు ట్రోల్ అయ్యాయి వాటి మీద అప్పుడే క్లారిటీ ఇచ్చారు జితేంద్ర సింగ్ అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఈ నేపథ్యంలో ఈ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ని రెడ్యూస్ చేయడం అనే నేపథ్యంలో వాటి మీద కూడా స్పందించారు ఇలా ఇంతకు ముందు కూడా ఇలా చెప్పారు అది కూడా ఫేక్ సో ఇది ఇప్పుడు ఇది ఫేక్ ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ లు నమ్మొద్దని చెప్పి స్పష్టతనిచ్చారు ఇక సెకండ్ ఫేక్ న్యూస్ చూస్తే కనుక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక యాక్ట్ తీసుకురాబోతోందని ఒక ఫేక్ న్యూస్ విపరీతంగా ట్రోల్ అవుతోంది ఆ యాక్ట్ ఏంటంటే కంపల్సరీ డిపాజిట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ అనే యాక్ట్ అనమాట సో ఆ యాక్ట్ ప్రకారం ఎవ్రీ ట్యాక్స్ పేయర్ అంటే ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ తన సంపాదనలోంచి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సంపాదనని కంపల్సరీ డిపాజిట్స్ కి డిపాజిట్ చేయాలని చెప్పి ఆ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక యాక్ట్ తీసుకురాబోతోంది సో అందరూ మీ మీ సంపాదనలోంచి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రూపంలో మీరు మీకు ఇష్టమైన కాకపోయినా డెఫినెట్ గా మీరు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక ఫేక్ న్యూస్ ట్రోల్ అవుతుంది సో దీని మీద కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇచ్చింది అటువంటి ప్లాన్స్ గానీ అటువంటి డిస్కషన్స్ గానీ ఏమీ చేయట్లేదని అసలు అటువంటి యాక్ట్ తీసుకొచ్చే ఉద్దేశమే వాళ్ళకి లేదని చెప్పి క్లియర్ గా క్లారిటీ గా చెప్పేసింది ఇక థర్డ్ ఫేక్ న్యూస్ చూస్తే కనుక మే థర్డ్ వరకు లాక్డౌన్ ఉన్న విషయం మనకి తెలిసిందే అయితే అది తర్వాత ఎక్స్టెండ్ అవుతుందా ఏంటనేది తర్వాత సంగతి అయితే ఈ మెయిన్ వైలు ఈ లోపు మే త్రీ లోపు లాక్డౌన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా ఈ ట్రైన్ సర్వీసెస్ ఫ్లైట్ సర్వీసెస్ అన్ని క్యాన్సిల్ అయిన విషయం మనకు తెలుసు కానీ కొంతమంది ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు అలాగే ట్రోల్ చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ట్రైన్ సర్వీసెస్ ని స్టార్ట్ చేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఒక ఫేక్ న్యూస్ ని ట్రోల్ చేస్తున్నారు సో దీని మీద కూడా అటు రైల్వే శాఖ ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు క్లారిటీ ఇచ్చాయి మే థర్డ్ లాక్డౌన్ కంప్లీట్ అయ్యి మళ్ళీ మోడీ లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ అవ్వడమా లేకపోతే ఏంటి ట్రైన్ సర్వీసెస్ గురించి ఆయన ఏం చెప్తారు అనే దాన్ని బట్టి ట్రైన్ సర్వీసెస్ ని స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది తప్ప మే మూడు లోపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను ట్రైన్ సర్వీసెస్ అనేవి స్టార్ట్ కావు కాబట్టి ఎవరు టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవాలని ట్రై చేయడం కానీ ప్రయాణాలు చేద్దామని హోప్స్ పెట్టుకోవడం కానీ చేయొద్దని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇచ్చింది సో ఇలా రోజు ఎన్నో ఫేక్ న్యూస్ లు ట్రోల్ అవుతున్నాయి కొంతమంది వాటిని నమ్మి మోసపోతున్నారు సో మీరు ఏదైనా ఒక న్యూస్ చూసినప్పుడు అది నిజమా కాదని చెప్పి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి అంతేగాని షేర్ చేయడం అలాంటివి చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయొద్దు